வெல்கம் டு ப்ளூ மேக்ஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பத்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிற ஒரு எம்சிக்யூ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் வீடியோ பார்த்து அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துக்கலாம் த பெஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் கைண்ட் டஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை ஸோ இதில் பெஸ்ட் ஃபங்க்ஷனுடைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஒன்று மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாதுன்றாங்க அதில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆல்மோஸ்ட் த சிம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பெசில் ஃபங்க்ஷன் தான் த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் பெசில் லெஜண்ட்ரி எர்மைட்னுடைய சிம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டெஃபினட்டாக படிச்சிடணும் ஏன்னா மினிமம் ஒரு நாலு கொஸ்டின் இல்லைனா ஒரு மூணு கொஸ்டின் நமக்கு இதில் கம்பல்சரி வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதனால் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஒன்று கூட இதில் நீங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணாதீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு படிங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு சிலபஸ் இல்லது கொஸ்டின்ஸ் ஈஸியாக கவர் பண்ண முடியும் ஏன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ன்றது பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட் சில நேரங்களில் ப்ராக்டிஸ் இல்லைன்னா நம்ம அந்த இடத்துல வந்து நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எது நம்மளுக்கு டஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைன்னு பார்த்தீங்கனால பி தான் நம்மளுக்கு டஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை சரிங்களா மற்ற ப்ராப்பர்ட்டியெல்லாம் நம்மளுக்கு இதில் கரெக்டாக தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் வாட் நான் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் கே த ஈக்குவேஷன் ஒய் டபுள் டஸ் ப்ளஸ் கே ஸ்கோர் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆஸ் அ நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் பை சாட்டிஸ்ஃபையிங் பை ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பை ஆஃப் ஃபை அண்ட் பை டஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபை டஸ் ஆஃப் ஃபை ஃபார் வாட் வேல்யூ ஆஃப் கேன்னு கேட்டிருக்காங்க சரி முதல்ல நம்ம ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணிவிடுவோம் ஒய் டபுள் டஸ் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவை சால்வ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது பை ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் கே எக்ஸ் ப்ளஸ் பி சைன் கே எக்ஸ் வருதுங்களா தென் பை ஆஃப் ஜீரோ எக்ஸுக்கு ஜீரோ அப்ளை பண்ணோம்னா கா ஜீரோ ஒன்று வந்துடும் இதில் சைன் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ தட் பை ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஏன்னு வருது அது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் அகைன் பை ஆஃப் பை கொடுத்தோம்னா ஏ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பவர் கேன்னு வருது இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேக்கு நம்மளுக்கு ஏன்னா காசு என் பை இல்லையா காசு என் பை ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பவர் என்ன இருக்கும் ஃபார் என் ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அப்படியே போயிட்டுருக்கும் ஸோ அப்போ கேக்கு வந்து ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அண்ட் ஸோ ஆன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கண்டிஷனை பார்ப்போம் அடுத்து பை ஆஃப் பை ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ஈக்கு வருது ஏ வருது அதை எப்படி மாற்றி எடுத்துனோம்னா ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பை ஆஃப் ஃபைன்னு வரும் ஸோ பை ஓகே ஈக்குவேஷன் ஒன் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ நம்மளுக்கு கண்டிஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேக்கு வேல்யூ வந்துடுச்சு எதில் ஒன் த்ரீ ஃபைவ்க்கு தான் நம்மளுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஆப்ஷன் பி ரைட்டு பட் ஆல்சோ இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப் ஃபைவ் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிடணும் அதே செக் பண்ணிடலாம் ஸோ பை ஆஃப் எக்ஸை எடுத்துக்கிறோம் ஒன்ஸ் டெரிவேட்டிவ் பண்ணுறோம் எக்ஸுக்கு ஜீரோ அப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸுக்கு பை அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபார் கே ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ ஃபைவ் வருது ஸோ இதில் ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிகே தட் இஸ் பிகே ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப் ஃபைவ் வரும் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ இது டேலி ஆகிடுச்சு தேர் ஃபோர் நவ் ஆப்ஷன் சி இஸ் அ கரெக்ட் ஒன் சரிங்களா அடுத்த அகேன் ஒரு பெசில் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இதில் இதில் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ப்ரீவியஸ் பிஜிடிஆர் பில் வந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் லெட் ஜே ஆல்ஃபா ஆஃப் எக்ஸ்பி பெசில் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்டர் ஆல்ஃபா தென் த வேல்யூ ஆஃப் இந்த கண்டிஷன் இது ரெண்டு மேலும் ரிசல்ட் ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சி பை பை எக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் இருந்தால் எப்படி வந்துட்டு பார்த்துடலாம் அந்த ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரிசல்ட்ஸும் இருக்கா நம்மளுக்கு ரெண்டு தான் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ பை ஃபைவ் எக்ஸ்னு வரும் த ஃபோர் ஆப்ஷன் சி இஸ் த வெரி ரைட் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து இப்போ சமீப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த காமா ஃபங்க்ஷனில் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் வருது இப்போ கூட லாஸ்ட்டு அது பிஜிடிஆர்பி பாலிடெக்னிக் நடத்துனதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் காமா ரிலேட்டட் காமா ஃபங்க்
இப்படி வருதுங்களா எல்லாத்தையும் சப்ஜூட் பண்ணிவிட்டேன் நான் வேரியபிள் ஒய்யை உள்ளே வச்சுட்டு நீ இதில் வழியை கொண்டு வரலாம் ஸோ இந்த ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து காம் ஆஃப் என் ரிலேஷன் மாதிரி வருதுங்களா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா என் எஸ் பை டூ இருக்குது ஸோ காம் ஆஃப் எஸ் பை டூ இதை சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் சி தான் இதில் ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஒரு ஆப்ஷன் அடுத்து லெஜண்டரி பாலினாமில் வெரி ஃபேமஸ் கண்டிஷன் ஃபார் ஆர்த்தோகனாலிட்டி பி என் ஆஃப் டி இஸ் எ லெஜண்டரி பாலினாமில் ஆஃப் டிகிரி என் தென் மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஒன் பி த்ரீ ஸ்கொயர் ஆஃப் டி டிடி இஸ் வாட்னு கேட்டிருக்காங்க இது நம்மளுக்கு எவர் கிரீன் ஆர்த்தோகனால் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லெஜண்டரி பாலினாமில் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குங்க இல்லையா ஈவனாக இல்லை இருந்தால் இது வரும் அன் ஈவனாக இருந்தால் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ நம்ம என் ப்ளேஸில் என்ன இருக்காங்கன்னா த்ரீ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னுக்கு த்ரீ அப்ளை பண்ணுறோம் த்ரீ அப்ளை பண்ணுறோம் டூ பை செவன் வருது தட் இஸ் ஆப்ஷன் சி இஸ் த வெரி பர்ஃபெக்ட் ஒன் டூ பை செவன் சரிங்களா அதை பார்த்துக்கங்க அடுத்து நம்ம சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் பார்த்துலாங்கள சிக்ஸ்த்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹெர்மைட் பாலினாமியல் இஃப் ஹெச் என் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் த எந்த் ஹெர்மைட் பாலினாமில் தென் ஹெச் டூ ஆஃப் எக்ஸ்னு வாட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹெச் டூ ஆஃப் எக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்ஷனு அது எப்படி வந்ததுன்னு பாட்டலாம் இது ரெண்டு இதுவாக போடலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஹெச் என் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபார்ல யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என் ப்ளஸில் டூ போட்டோம்னா டி ஸ்கொயர் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் டூ டைம் டெரிவேட்டிவ் ஒன் டைம் பண்ணுறோம் அகைன் செகண்ட் டைம் பண்ணுறோம் உள்ளே அலோவ் பண்ணோம்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆப்ஷன் டி இஸ் த வெரி பர்ஃபெக்ட் ஒன் அதுக்கப்புறம் பெஸ்ஸில் ஈக்குவேஷனுக்கு நம்மளுக்கு கம்பல்சரி இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் நல்லா பார்த்துங்க பெஸ்ஸில் லெஜண்ட்ரி ஹெர்மைட் அதனுடைய எவ்ரி பா ஆக்சுவலாக சிம்பிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக நம்மளுக்கு சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க பட் அப்படி லூஸாக விட வேண்டாம் ஃபுல்லாகவே பார்த்து வச்சுப்போம் ஸோ அது மாதிரி ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தேவைப்படுத்திங்கன்னா நம்மளுடைய பிஜி இதில் பார்த்திங்கன்னா எம்டி ராய்சிங்கானிய புக்கு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ரெஃபரன்ஸ் வந்துடும் இல்லை ட்ரீட்மெண்ட் ஆசின் வேணும்னா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுற இது தான் நம்மளுக்கு சரிங்களா சரி ஓகே இது பெஸ்ட் லீக்குவேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர் த்ரீ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆர்டர் த்ரீ என்னென்னு வரும் பார்த்திங்கன்னா இதில் பெஸ்ட் லீக்குவேஷன் ஆஃப் ஆர்டர் என்ன என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டபுள் டேஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் டேஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இல்லையா இந்த என் ப்ளேஸில் என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு த்ரீ போட்டோம்னா கரெக்டாக வந்துடுங்களா ஸோ என் ப்ளேஸில் த்ரீ அப்ளை பண்ணோம்னா ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த வெரி பர்ஃபெக்ட் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதில் எயித்து கொஸ்டினை பார்த்துடலாம் அகைன் ஒரு பெஸ்ஸில் தான் ஆல்மோஸ்ட் இவங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நிறைய கவராக இருக்கும் ஜீரோ ஆஃப் ஆர்டர் ஃபஸ்ட்டு கைண்டு ஜே நாட் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜே நாட் வேல்யூ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரூஃப் போடலாம் ஜஸ்ட் அப்படியே சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இதில் ஆப்ஷன் டி தான் நமக்கு ரைட்டான ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறமா எக்ஸாக்ட் ஈக்குவேஷனுடைய கண்டிஷன் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க எம்டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் என்டிஒய்னா எக்ஸாக்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது சி தான் நம்மளுக்கு ரைட்டான ஆப்ஷன் ஒன் செகண்ட் எர்மேட் பால் நம்பர் டேரெக்ட் ஃபார்மில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டேரெக்ட் ஃபார்மில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ரீகாப் பண்ணுறதுக்காக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் பட் அதிலே சில சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதை கொஞ்சம் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூ போடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் வியூவர்ஸ் கமெண்ட்ஸில் சொன்னீங்கன்னா நம்ம அடுத்த வீடியோ வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் போடுறோம் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் எவ்வளோ பேர் நீங்கள் போடுறீங்களோ அதுக்கு அத்த மாதிரி நம்ம வீடியோ நான் பிகாஸ் அவங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்றதை பொறுத்து நம்ம நீடு போடலாம் இல்லை வேறு சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை நம்ம பண்ணுவோம் ப்ராக்டிஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் விட்டுறாதீங்க டெய்லியும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணுங்கள் சரிங்களா அதை அந்த ஹேபிட் அப்படியே நீங்கள் டெவலப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகலாம் எண்ணியவை முடிதல் வேண்டும் நல்லவை என்ன வேண்டும்